এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আমাদের বিভিন্ন ফটোশপ টেমপ্লেট বা ফটোশপে ডিজাইন করা ব্যানারকে খুব সহজে আফটার ইফেক্টে ইম্পোর্ট করে অ্যানিমেশন করতে পারি আসসালামু আলাইকুম আমি ইমরান হোসেন সজীব কাজ করছি মোশন অ্যান্ড গ্রাফিক ডিজাইন মেন্টর হিসেবে শিখবে সবাইতে সো চলুন শুরু করা যাক সো এই ভিডিওতে আমরা এই ব্যানারটা অ্যানিমেশন করা দেখব সো আমি অলরেডি এটাকে ফটোশপে ডিজাইন করেছি সো আপনারা যারা এই ভিডিওটি ফলো করতে চান আপনারা আপনাদের যে কোনো একটা ফটোশপে করা ডিজাইন দিয়ে ফলো করতে পারেন সো এই ডিজাইনের ভিতরটা চলেন আমরা একটু দেখে আসি আমরা ফটোশপ ফাইলটা ওপেন করি এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে সবগুলো লেয়ার আমি আলাদা আলাদা রেখেছি অ্যানিমেশন করার জন্য ঠিক আপনাকে ফলো করার জন্য আপনার ফটোশপ ফাইলটাও ঠিক এই রকমভাবে পারফেক্টলি অর্গানাইজ লেয়ার থাকতে হবে তাহলে আমরা এটাকে অ্যানিমেশন করতে পারবো সো এই ফাইলটাকে আমরা মূলত এখন আফটার ইফেক্টে ইম্পোর্ট করব এবং অ্যানিমেশন করব সো আমরা চলেন আফটার ইফেক্টটাকে ওপেন করি আমাদের এখানে আফটার ইফেক্ট ওপেন আসে এখানে আমরা সরাসরি যে কাজটা করব আমরা এখানে আমাদের প্রজেক্ট প্যানেলে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা ইম্পোর্টে ক্লিক করব দেন ফাইল ফাইল থেকে আমরা ফটোশপ ফাইলটা আমাদের যে ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডার থেকে এটাকে ওপেন করবো সো আমাদের ফটোশপ ফাইলটা ঠিক এই ফোল্ডারে আছে আমি যে সেই ফাইলটা পেজডি যে ফাইলটা আছে এটা সিলেক্ট করে দেবো এইখানে আমাদের ওপেন করার সময় কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে যেমন এটা সিলেক্ট করার পর এখানে ফুটেজ যদি শো করে এটাকে চেঞ্জ করে আমাদের করে দিতে হবে কম্পোজিশন রিটার্ন লেয়ার সাইজ এই অপশনটা সো এটা সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এইবার আমরা এদিকে সব কিছু আনচেক রাখব আবারও বলছি কম্পোজিশন রিটার্ন লেয়ার সাইজ অ্যান্ড ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট করার পর এখানে একটা অপশন আসবে এডিটেবল লেয়ার স্টাইল আমরা এডিটেবল লেয়ার স্টাইলই রাখব এবং সেম রিটার্ন লেয়ার সাইজ রেখে ওকে করব ওকে করলে আমরা দেখব যে এখানে আমাদের কম্পোজিশনটা ওপেন হয়ে গেছে সো এটার উপর আমরা ডাবল ক্লিক করি এটার উপর ডাবল ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের কম্পোজিশন রেডি আমাদের টেক্স লেয়ার থেকে শুরু করে সব কিছু এখানে আলাদা আলাদা আছে সো সবার প্রথমে আমরা যেটা করব আমরা একটু এটার রেজুলেশনটা চেক করে নেব সো আমরা এখানে কম্পোজিশনে চলে যাব এবং কম্পোজিশন সেটিংয়ে যাব কম্পোজিশন সেটিংয়ে যাওয়ার পর আমরা এটা দেখতেই পাচ্ছি এটার উইথ আছে টেন এইটটি বাই টেন এইটটি টোয়েন্টি ফোর ফ্রেম পার সেকেন্ড এবং এখান থেকে আমরা ডিউরেশনটা আমাদের টেন সেকেন্ড করা আছে আমরা টেন সেকেন্ডই রাখব কারণ একটা ব্যানারের অ্যানিমেশন টেন সেকেন্ডের থেকে খুব বেশি লং হওয়ার প্রয়োজন নেই তারপরেও যদি আপনি করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে ডিউরেশনটা বাড়িয়ে দিতে পারেন এবার আমরা ওকেতে প্রেস করব সো এক এক করে আমরা অ্যানিমেশন করব সো অ্যানিমেশন করার আগে ফটোশপে যেটা হয় আমরা যখন ফটোশপ ফাইল ইম্পোর্ট করি ফটোশপের লেয়ারগুলো ফটোশপ লেয়ার হিসেবেই আসে সো বিশেষ করে এখানে যেমন আমাদের টেক্সগুলো টেক্সগুলোকে আমাদেরকে এডিটেবল করে নিতে হবে যাতে করে টেক্সগুলোকে আমরা এডিট করতে পারি পরবর্তীতে আমাদের প্রয়োজনে সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটা লেয়ারে আমাদের ফটোশপ লেয়ার হয়ে আছে সো স্পেশিয়ালি যেগুলো আমাদের টেক্স লেয়ার সেগুলোকে আমরা টেক্সে কনভার্ট করে নিব বা করব কিভাবে সেটা দেখি সো যেগুলো টেক্স লেয়ার সেগুলোর উপর আমরা রাইট বাটন ক্লিক করব রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা এখানে ক্রিয়েট অপশনে গেলেই দেখবো যে এখানে কনভার্ট টু এডিটেবল টেক্স শো করছে এটাতে ক্লিক করলে দেখব যে টেক্সটা এডিটেবল হয়ে গেছে সো এটাকে এখন আমরা ডাবল ক্লিক করে এডিট করতে পারবো এরপর আমরা যেমন ইনভার্ট ও স্টোর প্রেজেন্ট এটাকে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করি সেম ওয়েতে আমরা এখানে কনভার্ট টু এডিটেবল টেক্সে চলে গেলাম একইভাবে অল আইটেম ফর থার্টি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট এটাও আমরা কনভার্ট টু এডিটেবল টেক্স করে নিলাম এবং লাস্ট আমাদের যে অ্যাড্রেসটা আছে এটাকে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে কানেকশন রাখবো সো আমরা কি করব আমরা আমাদের শ্যাডো লেয়ারের পিক উইকটা ধরে আমরা আমাদের ড্রোন লেয়ারের সাথে কানেক্ট করে দিব ঠিক এইভাবে যাতে করে আমরা যদি এখন আমাদের সিলেকশন টু সিলেক্ট করে আমরা যদি আমাদের ড্রোনটাকে মুভ করি তাহলে একই সাথে আমাদের শ্যাডোটাও এখানে মুভ করবে এরপর আমরা এখান থেকে আমাদের যে শেপটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড শেপ মূলত সরি এটা শ্যাডো এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড শেপ সো শেপটাকেও আমরা একটু স্লাইটলি অ্যানিমেশন করতে পারি এটা অলরেডি কম্পোজিশন করা আছে অর্থাৎ এটার ভিতরে ডাবল ক্লিক এটার মধ্যে ডাবল ক্লিক করলেই আমরা এর ভিতরে থাকা লেয়ারগুলোকে সেপারেটভাবে দেখতে পারবো সো আপাতত এটা যেভাবে আছে এটা আমাদের জন্য পারফেক্ট এবং এটা হচ্ছে আমাদের রেকট্যাঙ্গেল অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডটা 
and it has some other active background. So, on the duty background, the other one is the delete code. The other one is the interpress code. The other one is the busy name. Rename code. So, what about the other one? The file animation is ready. The other one is the other one. The other one is so, shower put on a jet of corbo, amra who check and am at the drone tack animation corbo. Shower put on me, am at the drone tow put the casper. Take a sound drone tow put the key each asper. So, I'm right at position corbo. So, position at John number P press corbo, P press call lam on the position to chol asper. Ebong amra, I'm at the current time indicator tacke, one second in a jabo. এবং আমরা এটার পজিশন টাকে উপর দিকে নিয়ে চলে এখান এখানে আমরা ক্লিক সরি স্টপ ওয়াচ ক্লিক করব সো অ্যানিমেশন রেডি এন্ড 0 সেকেন্ডে যে আমরা এটাকে উপরে নিয়ে চলে যাব অর্থাৎ উপর থেকে আমাদের ড্রোনটা স্লাইডলি আসতে এ করে আসবে यस আমি এখানে ড্র্যাগ করে করলাম আপনারা সরাসরি কম্পোজিশন থেকে ড্র্যাগ করে উপরে তুলতে পারেন ওকে সো এটাকে আমরা পুরোপুরি এইভাবে সিলেক্ট করব দুইটা কিফ্রেম এইভাবে ড্র্যাগ করে সিলেক্ট করে আমরা এটাকে F9 প্রেস করে অথবা রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা এখান থেকে এটাকে ইজি ইজ করে দেব সো ইজি ইজ করার পর আমরা এটার অ্যানিমেশনটাকে একটু স্মুথ করার জন্য আমরা গ্র্যাভিটিটরে চলে যাব এবং গ্র্যাভিটিটর থেকে এটাকে একটু আমরা সামনের দিকে স্পিড ভ্যালুটাকে বাড়িয়ে দেব এবং লাস্টের দিকে স্পিড ভ্যালুটাকে এভাবে কমিয়ে দেব ওকে तो एक बार जो भी हम लाइक तू जस्ट शिफ्ट प्लस जीरो प्रेस करो प्ले करो देखी शिफ्ट एंड जीरो एक्चुअल तो प्रेस करो तो ताहले देख बो हम देख इटा सुंदर बाबा है जब हम लोग बार बार शुरू थे के प्ले करो जो ना हम शिफ्ट प्लस जीरो प्रेस करो अच्छा एक बार हम लोग जेटा करो ड्रोन टा एकाने ऊपर थे के आशा এটাকে একটু উপরে তুলব এইভাবে হালকা আমরা 3 সেকেন্ডে যাব আবার একটু ডাউন এ নিব ড্র্যাগ করে এখানে আমি মাউস নিয়ে ড্র্যাগ করছি 4 সেকেন্ডে যাব একই ভাবে আমরা এটাকে আবার ড্র্যাগ করব 5 সেকেন্ডে যাব একই ভাবে আমরা এটাকে ড্র্যাগ করব সো এই ভাবে আমরা এটাকে পুরোটাকে কমপ্লিট করব আমরা চাইলে ফ্রেমগুলোকে কপি করে কপি পেস্ট করতে পারি আমরা আমাদের ফ্রেমগুলোকে সরাসরি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি এন্ড কন্ট্রোল ভি দিয়ে সেম জায়গায় পেস্ট করতে পারি এই ফ্রেমটাকে কপি করে আসেন আমরা এখানে পেস্ট করি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এন্ড এইটাকে আমরা আবার এই ফ্রেমটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি করি এন্ড দেন এটা ফাইনালি আবার উপর দিকে এটা চলে যাবে সো আমরা একদম ফার্স্ট এর ফ্রেমটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি করি সো লাস্ট ফ্রেমে আমাদের এটা আবার এইভাবে উঠে চলে যাবে সো আমরা যদি পুরো অ্যানিমেশনটাকে একটু প্লে করে দেখি শিফট প্লাস জিরো ওকে গ্রেট সো আমাদের পুরোপুরি এটা অ্যানিমেশন করা হয়ে গেছে আমরা এটার গ্র্যাভিটিটারটাকে একটু চেক করে নিতে পারি পুরো ফ্রেমগুলোকে সিলেক্ট করে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের মোটামুটি এই জায়গাগুলোতে অ্যানিমেশনটা এইভাবে খুব ফাস্ট হয়ে গেছে সো আমরা এই সবগুলোকে এখান থেকে এই সবগুলো ফ্রেমকে এভাবে সিলেক্ট করে এই পর্যন্ত সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমরা এটাকে ইজি ইজ করে দিতে পারি অর্থাৎ স্মুথ করে দেব আমি এইটাতে ক্লিক করলাম শুধুমাত্র প্রথম একটা বাদে ঠিক আছে অ্যান্ড লাস্টে আমাদের যেটা হবে লাস্টে এটা স্লোলি যে খুব ফাস্ট এটা আউট হয়ে যাবে আমি জাস্ট এই বাটনটা ক্লিক করব অ্যান্ড এটাকে হালকা টেনে দিব এটাকে হালকা দিবি টেনে দিব বাস অ্যান্ড আবার আমরা নর্মাল মুডে ব্যাক গেলাম সো এখন যদি আমরা আরেকবার প্লে করে দেখি তাহলে দেখবো যে স্মুথলি আমার এই ড্রোনটাও উঠছে এবং নামছে ওকে সো আমাদের ড্রোন অ্যানিমেশনটা কমপ্লিট সো এখন আমরা একই সাথে যেটা করব আমরা এখান থেকে যে সার্কেল যে ব্যাকগ্রাউন্ড শেপটা আছে এটাকে একটা স্কেল অ্যানিমেশন দিব এটাকে আমরা স্কেল অ্যানিমেশন দেওয়ার জন্য আমরা শেপটা ধরব এবং এটার এস প্রেস করলে এটা স্কেলটা চলে আসবে সো এখানে আমরা ঠিক ওয়ান সেকেন্ডে যাব এটার স্কেল এখানে কি ফ্যাম অ্যাক্টিভ করে দিব অ্যান্ড আমরা জিরো সেকেন্ডে এসে এটার স্কেলটাকে 
আমরা জিরো করে দেব অ্যান্ড আমরা মোটামুটি এক সেকেন্ডের কিছু দূর এই পর্যন্ত এসে এটাকে আমরা একটু বাড়িয়ে দিব স্কেলটাকে যাতে করে মনে হবে যে একটু বড় থেকে ছোট হচ্ছে ফ্রেমটা অ্যান্ড পুরোটাকে আমরা এইভাবে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক অ্যান্ড কি ফেম অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে ইসি ইস দেন আমরা এখানে চলে আসব যাওয়ার পর এবার আমাদের এখানে কাজটা হবে কি যে এখানে আমরা একটা পাউন্স ইফেক্ট তৈরি করার জন্য আমরা এখানে একটু জুম করে নিই এটা ভালোভাবে যেন দেখতে পাই সো প্রথম থেকে আমার স্পিড ভ্যালুটা থাকবে এই রকম অ্যান্ড লাস্টের দিকে আমার স্পিড ভ্যালুটা থাকবে ঠিক এই রকম একইভাবে এইটারই এইটার উল্টাটা হবে এই দিকে মোটামুটি এই রকম যাতে এখানে একটা সিম্পল পাউন্সের মতো মনে হয় ওকে দেন একইভাবে আমরা যেটা করব এখান থেকে আমরা এই ফ্রেমটাকে আমরা এদিকে রিভার্সভাবে নিয়ে যাব অর্থাৎ শুরুর দিকে থেকে আমরা এটাকে কপি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এটা এখানে বেস্ট হয়ে গেল একটু কিছু দূর ফ্রেমে যে আমরা যেটা করব এটাকে কপি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি অ্যান্ড ফাইনালি আমরা এইটাকে কপি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি সো আমাদের এটা এখন যদি আমরা দেখি অ্যানিমেশন সুন্দর হয়ে গেছে মোটামুটি এইবার আমরা টেক্সগুলোকে এক এক করে অ্যানিমেশন করবো সো সবার প্রথমে আমরা হচ্ছে ডোর ওপেন অ্যাট এইটা করি আচ্ছা সবার প্রথমে আমরা ইনভার্ট স্টোর প্রেজেন্টটাকে করবো সো এটা সিলেক্ট করে এখান থেকে আমাদের কষ্ট করার কিছু নাই আমরা ডিফল্ট যে অ্যানিমেশন প্রিসেটগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করতে পারি সো এই জন্য আমরা ইফেক্টে চলে যাব ইফেক্ট থেকে অ্যানিমেশন প্রিসেট অ্যান্ড অ্যানিমেশন প্রিসেট থেকে আমরা টেক্স প্রিসেটটার মধ্যে থেকে আমরা এখানে থ্রি ডি টেক্সে চলে গেলাম অ্যান্ড থ্রি ডি থেকে আমরা হচ্ছে থ্রি ডি বেসিক এক্স ক্যাসকেট এটা সিলেক্ট করে আসেন এটাকে ট্র্যাক করে আমরা এই এটার উপর ছেড়ে দিলাম এটার উপর ছেড়ে দিলে আমরা দেখবো যে ওইটা এখানে অ্যানিমেশন হয়ে গেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের টাইমটাও যথেষ্ট পারফেক্টভাবেই ওকে অ্যান্ড এটার মধ্যে যদি এখন আমরা ইউ প্রেস করি এই যে এটা সিলেক্ট করে যদি ইউ প্রেস করি তাহলে এটার এই যে শুরু অ্যান্ড শেষের কি ফ্রেমটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি সো এটা আমরা কি করব আমরা এই কি ফ্রেমটাকে এখানে পেস্ট করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি অ্যান্ড এটাকে আমরা পেস করব এই জায়গায় কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি অ্যান্ড এই দুইটাকে সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে একটু এটাকে এই দিকে শেষের দিকে মুভ করে দিতে পারি এটাকে আর একটু ছোট করে দিতে পারি ওকে এটা পুরোপুরি আপনার উপর নির্ভর করবে যে আপনি এগুলোকে কীভাবে প্লেস করবেন তো খুবই বেসিক আইডিয়া এরপর আমরা এখান থেকে হচ্ছে এই ডোর ওপেন অ্যাট এইট পি এম এইটা সিলেক্ট করে এটাকে আমরা একটা অ্যানিমেশন দিব সো এটাকে আমরা দেওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে আসেন আমরা এইটাকে অ্যাপ্লাই করি ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ সো এইটা ডোর ওপেনের এইটা মোটামুটি এখানে উপর থেকে আসবে এই যে উপর থেকে আসছে অ্যান্ড ইউ প্রেস করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কিফেমগুলো অনেকটা দূরে চলে আসছে সো এগুলোকে মুভ করে আমরা মোটামুটি আমাদের এইটা যেখানে আসছে এইটার পরে দিয়ে দিব ঠিক আছে তাহলে অ্যানিমেশনটা এইরকম হবে অ্যান্ড একইভাবে এটাকে আমরা অন্যদিকে উল্টা করব সো এটাকে প্রথম ফ্রেমটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি অ্যান্ড দ্বিতীয় ফ্রেমটাকে আমরা এখানে কন্ট্রোল এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করব কন্ট্রোল সি অ্যান্ড কন্ট্রোল ভি সো দুইটাই এখানে অ্যানিমেশন হয়ে গেছে অ্যান্ড ফাইনালি লাস্ট আমরা হচ্ছে এই দুইটা টেক্সকে এখানে অ্যানিমেশন করব সো অল আইটেম ফ্রম এটা সিলেক্ট করে এটার মধ্যে একটা অ্যানিমেশন দিব এখান থেকে আমরা অন্য অ্যানিমেশনগুলো ট্রাই করতে পারি যেমন এখানে ব্লার আছে ব্লার বাই ওয়ার্ড এইটা আমরা করতে পারি সো এটাকে আমরা ট্র্যাক করে এটার উপরে অ্যাপ্লাই করব সো এটা একদম শুরু থেকে আমরা করতে চাই সো আমাদের টাইম লাইন ইন্ডিকেটরটাকে ফার্স্টের দিকে নিয়ে এসে এইবার আমরা এটাকে এইভাবে প্লেস করে দেব তাহলে দেখবো যে ব্লার বাই ওয়ার্ড এখানে প্লেস হয়ে গেছে এক এক করে আসছে 
সো আমরা এটাতে ইউ প্রেস করি ইউ প্রেস করলে আমরা কি ফ্রেমগুলো দেখতে পারবো এটাকে ওইখানে আমরা লুপ করে দিব হচ্ছে লাস্টের দিকে যে এটাকে কপি পেস করবো এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি অ্যান্ড এইটাকে আমরা প্রথম ফ্রেমটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি করে দেব ওকে অ্যান্ড একদম লাস্টের যে টেক্সটটা আছে আমাদের অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসটাকে আসলে আমরা ম্যানুয়ালি অ্যানিমেশন করি আমাদের ড্রোনের মতো এটা নিচে থেকে আস্তে করে চলে আসবে সো এটাকে আমরা পি প্রেস করব পজিশনের এটাতে ক্লিক করব আমরা ওয়ান সেকেন্ডে যাব ওয়ান সেকেন্ডে যাওয়ার পর এটাকে আমরা এখানে একটা কি ফ্রেম ক্রিয়েট করলাম আমরা জিরো সেকেন্ডে এসে এটাকে নিচের দিকে নামিয়ে দিব ফ্রেমটাকে কম্পোজিশনের বাইরে অ্যান্ড দুইটাকে সিলেক্ট করে এটাকে আমরা ইজি ইজ করে দিব অ্যান্ড এই ফ্রেমটাকে আমরা আনবো একদম লাস্টে এই রকম পজিশন এটা কিছুক্ষণ পরে আসবে আর কি এই যে টেক্সটটা চলে আসছে এবং এটাকে এই পাশে আবার আমরা ব্যাক করে দিব এইভাবে সো প্রথমে এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি অ্যান্ড পরে এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি প্লাস আমাদের মোটামুটি অ্যানিমেশন কমপ্লিট একদম শুরু থেকে শেষ সো এবার আমরা যদি শিফট প্লাস জিরো প্রেস করি তাহলে দেখবো যে আমাদের পুরো অ্যানিমেশনটা খুব সুন্দরভাবে কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা যে কোনো সময় একটা টেক্সট চেঞ্জ করতে পারি আমরা চাইলে নতুন ব্যাকগ্রাউন্ড শেপ ক্রিয়েট করে কালার চেঞ্জ করতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি সো এইটাকে এখন আমরা রেন্ডার দিব এটাকে রেন্ডার দেওয়ার জন্য আমরা কম্পোজিশন থেকে অ্যাডোবি অ্যাড টু মিডিয়া ইনকোডার কিউতে চলে যাব অ্যাড টু মিডিয়া ইনকোডার কিউ ওপেন হওয়ার পর আমরা এখানে একটু ওয়েট করব আমাদের মিডিয়া ইনকোডার কিউটা ওপেন হওয়ার জন্য সো আমাদের মিডিয়া ইনকোডার কিউটা ওপেন হয়ে গেছে এখন এটা একটু টাইম নিবে এটার যে আমাদের প্রজেক্ট ফাইলটা এটা এখানে লোড নিতে সো এটার জন্য আমরা একটু ওয়েট করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের প্রজেক্ট ফাইলটা লোড নিয়ে নিয়েছে সো ফার্স্টে আমাদেরকে যেটা করতে হবে মিডিয়া ইনকোডারের জাস্ট আমরা এইচ ডট টু সিক্স ফোর এই প্রিসেটটা সিলেক্ট করে দিব অ্যান্ড বাকি সব কিছু এখানে সেম থাকবে আমরা লোকেশনটা এখান থেকে আপাতত আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা আমাদের ডেস্কটপে রেন্ডার হবে সো আমি এখানে সেভ দিয়ে দিলাম সেভ দেওয়ার সাথে সাথে আমরা যদি এই যে এখানে প্রেস করে রেন্ডার দেই এখন স্টার্ট কিউ অ্যান্ড এটার রেন্ডার প্রসেস স্টার্ট হয়ে যাবে এবং আশা করি খুব দ্রুত রেন্ডার কমপ্লিট হয়ে যাবে আমাদের রেন্ডার কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা সরাসরি এখানে ক্লিক করে ফোল্ডারে চলে যেতে পারি অথবা যেহেতু এটা আমরা ডেস্কটপে রেখেছি সো আমরা ডেস্কটপে ডাবো ক্লিক করে আমরা এটাকে ওপেন করতে পারি এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এটা পারফেক্টলি অ্যানিমেশন হয়ে গেছে সো এইভাবে আমরা আমাদের যে কোনো ফটোশপ ফাইল বা ফটোশপ ব্যানারকে ডিজাইন করতে পারি অ্যানিমেশন করতে পারি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পাশাপাশি বেল আইকনটিতে প্রেস করে রাখুন কেননা পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে আপনার সাথে বাদ যাবে না কেউ শিখবে সবাই